Мы приветствуем всех, кто начало нового дня встречает вместе с нами. Сегодня 29 августа, четверг. А четверг это что? Маленькая пятница. Точно. Позитивного вам настроения и бодрости тела. О бодрости как раз и пойдет речь в следующем сюжете. Наша коллега Карина Закирьянова расскажет, какой подвох скрывают энергетические напитки. Яркая упаковка, оригинальный дизайн. Производители знают, как продавать энергетические напитки. В составе крупным шрифтом указаны витамины, чуть ниже менее заметный кофеин и таурин. Именно эти два компонента и вызывают резкий скачок энергии. Кровь сильно приливает к голове, повышается артериальное давление и сердечно-сосудистая система не успевает переработать тот поток крови, который начинает действовать. А в результате этого может произойти все что угодно. И нарушение сердечной деятельности возникает. И нарушение работы головного мозга. Это может привести к психозу. В Тюмени уже не раз госпитализировали несовершеннолетних с таким диагнозом, признается врач-психиатр Елена Кобзева. А вот настоящее безумие, по ее мнению, смешать энергетик с алкоголем. Может даже возникнуть и коматозное состояние. То есть, когда начинается угнетение основных центров деятельности у человека, и это уже может привести к тяжелым, вот таким даже коматозным тозным состоянием к токсическим поражениям. То есть это могут быть различные токсическое вот поражение любого органа, возникнуть на фоне употребления сочетания с алкоголем. Чаще такие смертельные коктейли смешивают в ночных клубах. В США зафиксировано несколько случаев летального исхода у подростков во время дискотеки. Говорить о вреде энергетических напитков можно бесконечно, но мы этого делать не будем. Лучше проведем эксперимент. Для этого нам понадобится два пустых стакана энергетический напиток. В первый мы опустим ржавый гвоздь. Всем известна страшилка про то, что этими напитками можно очистить старые ржавые водопроводные трубы. Трубы у нас нет, но, думаю, гость подойдет. Во второй стакан у нас отправится яичная скорлупа. По составу она похожа на наши кости, ногти, зубы, в ней много кальция. Опускаем ее во второй стакан. Все это зальем энергетическим напитком и оставим на три дня. А после посмотрим, что будет. Итак, дорогие телезрители, кажется, мы нашли идеальное средство от ржавчины. По крайней мере, вот сейчас я отсюда уже вижу, что наш гвоздь, который три дня провел в стакане с энергетическим напитком, стал идеально чистым. А вот скорлупа приобрела странный коричневый оттенок и не только. Да, на ней какой-то непонятный налет, и еще она стала очень хрупкой и быстро ломается. А теперь представьте, этот налет оседает на стенках ваших сосудов и других органов. Выводы делайте сами. Кстати, специалисты отмечают, что особо быстро привыкают к энергетикам. Несовершеннолетние родители не должны покупать детям младшего возраста такие напитки. А подростки могут пить их в весьма ограниченных объемах. Карина Закирьянова, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.